I'm so honored to be at Word of Life Church once again. God has called me to be a part of this church since the late 1990s. One of the greatest honors of my life. I'm very humbled to be friends with the people of this church. I had the privilege a few years ago of bringing my wife, Rita. Yes, Artonutsunemunetel Mikani Tari Araj Gala is Tahim Kanochet. And my son Zach, he's now 24. And my daughter Reagan, who's now 16. They all love you and they all greet you. Bolor Sidumenzes Ubarevumenzes. Hallelujah. Thank you. Hallelujah. Shnora Kalsun. We love Word of Life Church. And the people of Word of Life Church. I want to talk to you today about being called and rewarded. God has called every person in the body of Christ. And he shall reward us according to our faithfulness in the calling. Our dear brother earlier read from Matthew's Gospel chapter 25 about the parable of the talents. Uh, we did not plan this together. He did not know my message. But it goes directly with my message. God gives us varying abilities, one talent, two talent, or five talents. And we are called to be productive. There's an expression I love in the New Testament. It goes like this. It's in the book of First uh, Peter. It is joy unspeakable and full of glory. You know, when you walk with God, it is joy that you cannot describe. We're, we're called into His glory. There exists the glory inside of the relationships of God. First of all, the source of it all is the relationships inside of the Godhead. There's the Father and the Son and the Holy Spirit. And there's the great love that they have for one another. And so there is a master calling for us all. It's the number one calling. And that's to know God. We are called into the knowledge of God. We're called into that relationship. But how does God call us? By His Spirit, He speaks to us. And He says, come. I want to know you. Think about that. God himself is saying, I want to know you. And I want you to know my love. Every person born wants to experience love. And we try it in many ways. Because we have the correct idea that we will find our fulfillment in love. Because the, because the consequence of finding and fulfilling the call of God is fulfillment. The consequence of finding and fulfilling the call of God is fulfillment. Your heart yearns for fulfillment. And your life is a search for meaning in order to find fulfillment. We search for it in money. We search for it in uh, relationships and sex. 
We search for fulfillment in sex. Մենք այդ ամբողջականությունը փորձում ենք ընտրել, ընտրել գումարների մեջ, ինչ-որ փոխհարաբերությունների մեջ, սեքսի մեջ. But there's only one place where it's all hidden. Բայց կա մի վայր, որտեղ այդ ամբողջականությունը թաքնված է։ And that's knowing God. Դա աստծուն ճանաչելն է։ And we're all called to that. Ու ամեն մեկս ենք անչված դրա մեջ։ I want to read a verse. Կուզե մի տեղ կարդալ in Romans chapter 8 verse 16. Հռոմեացիս 8:16 it says the spirit himself bears witness with our spirit that we are children of God. Այստեղ ասում է որ նույն ինքը հոգին վկայություն է տալիս մեր հոգուն որ մենք աստծո որդիներ ենք։ So I want you to look at that. That's the main way God speaks to people. Ուշադրություն դարձնում սրան, սա հիմնական ճանապարհն է, որով աստված խոսում է մարդկանց հետ։ His spirit communicates with our spirit. Նրա հոգին հաղորդակցվում է մեր հոգու հետ։ The moment we receive Jesus Christ, we are made new spiritually. Այն պահից սկսած եւ որ մենք Քրիստոսին ենք ընդունում մենք նոր արարած ենք հոգեվորապես We become a new creation in Christ Jesus Մենք Քրիստոս Հիսուսի մեջ նոր արարած ենք դառնում And the Bible also says God himself comes inside of us Եվ Աստծո խոսք ասում է որ ինքը հենց Աստված է գալիս բնակում մեր ներսում սուրբ հոգու անձնավորության տեսքով And then that moment begins Ու հենց այդ պահից է սկսվում A lifelong walk Ամբողջ կյանքի ընթացք տևող A lifelong journey ընթացք his spirit communicating with your spirit. Նրա հոգին հաղորդակցվելով քո հոգու հետ։ And then the rest of your life is uh, it starts the moment you're saved. Ու ամբողջ քո կյանքի հետագա ընթացքը սկսվում է հենց այդ պահից, երբ որ դու փրկություն ես տանում։ And your, your quest is to uh, start being led by the spirit. Ու քո նպատակը տեսիր քո քո կյանքում պետք է լինի, որ դու սկսես սովորել սուրբ հոգով առաջնորդել։ Jesus Christ is my savior when I was 18 years old. Ես Քրիստոսին ընդունեցի որպես իմ տեր ու փրկիջ եւ որ 18 տարեկան էի։ I was in my first year at the University of Mississippi. Ես Միսիսիպի համալսանում առաջի կուրսում էի սովորում այդ ժամանակ։ I was invited to a Bible study. Ինձ հրավիրեցին աստվածաշնչի ուսումնասիրության։ Now God bless the Baptist Church. Աստված օրսնի մկրտական եկեղեցին։ Because I grew up in the Baptist Church. Որովհետև ես մեծացել եմ մկրտական եկեղեցում։ And they did a good job of teaching the word of God. Ու նրանք շատ լավ գործ են արել ինձ սովորացնելով աստծո խոսքը։ Even when I was 12 years old, I knew by revelation of the spirit that I needed to give my life to Jesus Christ. Ու նույնիսկ երբ որ ես 12 տարեկան էի հոգուց այդ հայտնությունը ունեի որ ես պետք է իմ կյանքը տամ Քրիստոս Հիսուսին։ But I did not do so. Չնայած չարեցի երբ եկավ։ Finally when I was 18 years old. Ու վերջապես երբ որ արդեն 18 տարեկան էի I was in my first year of university. Ես իմ համալսանի առաջի կուրսում էի and a man named Mike ու մի տղա որի անուն էր մայք he invited me to the bible study նա ինձ հրավիրեց աստվածաշնչի ուսումնասիրության and that afternoon i was talking to god ու արդեն այդ ցերեկ ես խոսում էի աստծո հետ i said tonight i will give my life to you lord ես ասում եմ որ այսօր տեր ես իմ կյանքը քեզ եմ տալիս i decided in advance i would receive jesus as my savior ու միջև գնալ է նույնիսկ ես որոշում եի արդեն կայացրել որ այդ օրը ես իմ կյանքը տիրոջն եմ տալու because the church had taught me these truths որով հետև եկեղեցին դրել էր իմ մեջ այդ ճշմարտությունը the bible study at the conclusion եւ վերջում տեղ ունեցավ այդ աստվածաշնչի ուսումնասիրությունը Mike said Jeff do you want to receive Jesus Christ Ու Մայքը հարցրեց Jeff ուզում ես ընդունել Հիսուս Քրիստոսին որպես քո փրկիչ I said yes I do Ասացի այո ես ուզում եմ So he led me in the prayer of salvation Այսպիսով նա ինձ առաջնորդեց փրկության աղօթքի մեջ Then he said Jeff do you have you ever been taught about the baptism of the Holy Spirit Ու հետո հարցրեց Jeff քեզ սովորացրել են սուրբ հոգու մկրտության մասին I said no what is that Ես հարցրեցի ոչ ինչ ինչ է դա So he shared the Bible with me Ու հետո նա կիսվեց ինձ աստվածաշնչից about everyone is called to also have a life with the holy spirit for amen make nek anchvats unenalu kyank sur phoku het miasin a life where he can share with you his gifts kyank voru teg na astvats inke karogh e ir parkevnerov kisvel kho het and he gives you certain talents and abilities u amen meki te astvats talis inch vor parkevner u tagandner i said well i see it in the bible u asetsi lav yes tesnum em da astvats ashen and the baptist church taught me whatever is in the bible is truth u makartakan yekeretsin ints sovoratsrel e voren inch vor astvats ashenchum grvats e da chashmartutsune so i will receive that that's for me u remen yes da kentunem da im hamar e so i receive salvation in the baptism of the holy spirit in the same night u hens nuin ore yes entunetsi phrkutsune yev sur phoku makartutsune that was february 5th 1979 
բայց իմ մեծ խալը դրանից հետո այն են, որ ես ինձ չմիացրեցին մի լավ եկեղեցու հետ, որտեղ սովորացնում են կայլել սուր փոքուզորությամբ։ Ես այդքան էլ հաճախ չէի գնում եկեղեցի։ Ու արդեն ես դարձակ 27 տարեկան։ Մայկը նորից ինձ զանգահարեց այդքան տարի բաժանումից հետո։ Worldwide food company called Kraft. Ու ես արդեն աշխատում եմ մի համաշխարային կազմակերպությունում, որը որ սննդի ոլորտում էր, կոչվում էր Kraft. My degree was in business from the University of Mississippi. Իմ գիտական աստիճանը բիզնեսից էր Միսիսիպի համալսարանում. And I was 5 years now working with Kraft. Ու արդեն 5 տարի է այդ կազմակերպությունում էի աշխատում. I was 27 years old. Ես 27 տարեկան էի. And Mike says, "Hey, hey Jeff, Mike harsrets, hey Jeff. Do you want to go to Brother Hagen's uh, conference? Artuk uzenas yegpair Hagen-i konferansin aitselel. And I said, "Sure, yes, let me check with my wife." Ves asetsi iharke tultur miayn kanochs het hamazainetsnem. Cuz uh, in my 5th year I was able to have 3 weeks vacation. Vorov hetev im 5-erort ashkhatankhain tarin inz arten tuylatrvats er 3 shapat artsagurt uner. And her job she still only had 2 weeks vacation. Bats im kin entamen 2 shapati artsagurt uner. And the conference was 1 week long. U konferansa 1 shapat er tevelu. So I went to the conference. Vas psev es gnatsi konferansa. I had never been in such an atmosphere. Ես երբևից է չեմ եղել այդպիսի մտնոլորտում։ I mean there were 15,000 people in the in the conference center in Oklahoma. Օկլահոմայում էր դա տեղի ունենում 15,000 մարդ էր հավաքված։ And 15,000 people came from all over the United States and many countries of the world. Ու 15,000-ն եկել են ամբողջ Ամերիկայի միացյալ նահանգներից եւ աշխարհի տարբեր երկրներից։ And it was 1988. Ու դա 1988 թվականն էր։ And I remember just looking around. Ես նայում էի շուրջ բոլորս Even the people in the top row were worshiping Jesus. Նույնիսկ վերևում կանգնած մարդիկ փառաբանում էին Աստուն։ The Rayma singers and band were worshiping Jesus on stage. Rayma-ի փառաբանության թիմներ կանգնած բեմում երկրպագում Աստուն։ Everybody in front of me was worshiping. Իմ դիմացը ամեն մեկը փառաբանում էր։ Everybody around me was worshiping. Շուրջ բոլորս փառաբանություն էր։ And now I had turned my heart back to God. Այդտեղ ես նորից իմ սիրտը պետք է ետ դարձնեի Աստուն because I was not walking very closely with him for a few years. Որովհետև որոշ տարիներ է որ ես արդեն մոտիկ չեի քայլում նրա հետ. And I knew that I needed to begin again. Ու ես գիտեի որ ես նորից պետք է սկսեմ. That's why I said yes to this conference. Այդ պատճառով ես ասացի այո այդ կոնֆերանսին. And then I started doing things I had never done before. Ու հետո ես սկսեցի անել բաներ որ երբևից է չեի արել. I started worshiping. Ես սկսեցի փառաբանել with my own words. Իմ սեփական բաներ I started worshiping in the spirit too. Yes, սկսեցի փառաբանել հոգու մեջ. And then when they had uh, big celebration songs. Ու երբ որ այդ մեծ տոնակատարության երկերն էին երկում, jumping and clapping. Ես հրվում էի ցապ էի տալիս. I had never experienced this in church. Ես երբևից է դա չի վերապրել եկեղեցում. So I started going, okay, I'm out of town. I guess it's okay. Nobody will see me. Ու ես տենս գնում եմ ասում եմ դե լավ ամոտ չի որտեղ ստեղ ոչ մեկ ինձ չի ճանաչում։ Ու բոլոր արդեն բոլորի հետ միասին ես էի արդեն Ես էի արդեն փառավորում Տիրոջը։ So it was a, a, a period of very fast growth in that one week. Ու այդ մեկ շաբաթվա ընթացքում շատ արագ աճի գործ ընթաց էր իմ համար։ And I was telling the Lord. Ու ես ասում եմ Տիրոջը։ I want to know you. Ես ուզում եմ ճանաչել քեզ։ I'm saved. Ես փրկված եմ, but I want to spend my life knowing you. Բայց ես ուզում եմ իմ կյանքը անցկացնել քեզ ճանաչելու համար։ And then that gave way to a second prayer. Ու դա ինձ բերեց երկրորդ աղոթքին։ What do you want me to do with my life? Ինչ ես դու ուզում որ ես անեմ իմ կյանքի հետ։ Am I walking in the journey you want me on? Արդյոք ես անցնում եմ այն ճանապարը որը որ դու ես իմ համար պատրաստել։ Craft is a wonderful company. Իհարկե Craft հրաշալի կազմակերպություն է։ It's a wonderful job. Զարմանալի գործ է այդտեղ շատ լավ է ամեն բան։ They gave me a car. Նրանք ինձ մեքենա էին տվել։ They gave me an expense account. Դրանք տվել էին ինձ բանկային հաշիվ, որ ես կարող եմ ծախսել։ I lived in Baton Rouge, Louisiana. Ես Լուիզիանա նահանգում էի ապրում։ And I drove all over Louisiana talking to uh, grocery stores about craft. Ու ես մանեի գալի ամբողջ Լուիզիանա նահանգով խոսում էի այդ ապրանքների խանութների հետ։ It was a dream job. Պատմում էի craft-ի մասին, դա երազանքի աշխատանք էր իմ համար։ But I said, Lord, what do you want me to do? Բայց ես հարցնում էի, Տեր ինչ ես դու ուզում որ ես անեմ քո համար։ He said, do you hear the announcements they're talking about? 
And it was a big revelation to me. The desire in my heart had grown all week long when I heard the announcements. I was asking myself the question. What would happen to me if I really took a step of faith and lived the entirety of my life just for Jesus? Whether that's to keep this job or change jobs, or to go to this Bible college. And the Spirit of God said, Yes, go to this Bible college. I was happy to do whatever he said to do. And six weeks later, I was in Tulsa, Oklahoma. And I had a new direction in my life. Many of you here today, you're looking for a new direction in your life. Your first call is to follow Jesus all the way. Then many of you, though, walk with Jesus. And you're confused. You don't quite know what to do. Let's pray. Because I believe God will open many hearts in here. Heavenly Father, I pray in the name of Jesus that you open the minds and the hearts of every person here and you tell all the very young people I've got a great life for you. And you tell those of us, those of us that are older it's never too late, my dear son and daughter. Walk with me. And I will show you dreams you have only thought of. And I will give you the greatest life you could ever imagine. Lord, I pray this for every person here. In Jesus' name. Amen. Amen. It all begins with one thing. You need to completely surrender your will to God. Your destiny is only found in completely following Christ. I live for one thing. This brother just read the parable of the talents earlier in the service. It's from Matthew's Gospel, chapter 25. I live for the commendation. Yes, Because the Bible says we must all face Jesus in the judgment. Of course, unbelievers will be eternally separated from God. But all of us believers. The Bible also says we will also be judged. Not whether to go to hell or to go to heaven. But it's like a, a boss wanting to give us blessings. The judgment is about Jesus wanting to give you blessings. And the commendation he gave in Matthew 25 was this. Well done, good and faithful servant. Well done. Love. And I live to hear that. I live to hear that. Yes, Well done, Jeff. Love it, Jeff. Well done, Jeff. Love it, Jeff. Enter into the joy of the Lord. I live to hear that. Yes, hamar. I schedule my days for that. Yes, I pray toward that purpose. Friend, there's the answer. You're looking for fulfillment. Your fulfillment is found in aligning your life to God's purpose. 
Kokochman Katanum Kayanum and Ranum Vordu Hamazain at Snes, Kokyanka Aston Pataki head. Let's look at Luke's Gospel chapter four. Yek Batsan Kukas, Chorot Gulucha. I want to read the first two verses. Arachi Evekrot Hoskere Kakantank, and then thirteen and fourteen. Heto Tasire Kutaschors. Go ahead, brother. Yev Hisus Sur Pokov, Litzvat Hordananitsa Yed Darav, Yev Hokova Tarvets on a pot. Karasun or Satanites Portsvets, Yevain or Eruma Vochinch Kerav, Yevef or Nerank Leratsan Sovets. Okay, if you want to follow God all the way, Yet Duzum as soon Hetavel on Bochkochano Parin Tatskum, here is your pattern. Aha, I stare at Tervats Zeva. First, Jesus was filled with the Holy Spirit. Arachina, Hisusa Litzvets Sur Pokov. And then he was led by the Spirit. That's the simplicity of your life. Live a life full of the Holy Spirit. Be continuously filled with the Spirit. And if you live strong, then it's much easier for you to be led by the Spirit. God can get his messages to you much better if you're filled with the Spirit. So this is how Jesus operated in his life. He was fully human. And so he operated as a human being. Who was filled with the Spirit and led by the Spirit. But if the perfect man operated by being filled with the Spirit and led by the Spirit, so much more should we imperfect people operate the same way. And then in verses 13 and 14, it said, when the devil had ended every temptation, he departed from him until a better time. Then 14, then Jesus returned in the power of the Spirit to Galilee. You see, Jesus dealt with temptation because he was full of the Spirit. And then he was successful. How did he know to go to Galilee? Because he was led by the Spirit. To Galilee. Well, that's life. That's a principle. Jesus showed us human beings the way to live life. Now, let's look at John's Gospel, chapter 5, verse 19. Jesus Patas Hanez Eva Setsnerans, Cheshmari Cheshmari Tasum M. Zez, Tevortin Iranit Karoche Vochin Chanel, Tevorch Tesne, Hora Anelis, Vorofetevinch for Nanume, hence Vortinella in Ban and Ranamane Anum. This is an, an amazing scripture to me. Saim Hamarshat Zarman Ali Kirvatske. This is how God arranged the earth walk of Jesus. It says the Son can do nothing alone. But what he sees the Father do. For whatever he sees the Father do, that's what the Son does. And that's the principle. That's being led by the Spirit. Spending time in prayer. You need to spend time in God's Word. Consistency in the Word and consistency in prayer allows you to be led by the Spirit. Let's give an example of something very strange Jesus did. You don't have to turn in the Bible, but I will just tell the story. You can find it in the first verses of John's Gospel chapter 11. From reading the Bible, it appears that Jesus' closest friends were a family with Lazarus uh, and his sisters, Mary and Martha. 
Ասսող խոսքը կարդալով դու հասկանում ես որ Հիսուսի ամենամտերի մընկերներից մեկն էր Խազարոսը եւ նրա քույրերը Մարթան եւ Մարիամը And they lived close to Jerusalem in a place called Bethany Ու նրանք ապրում են Երուսաղեմին մոտիկ միտեղ որը կոչվում էր Բեթանիա But at this time Jesus was far away uh, preaching the gospel somewhere else Բայց այս այս իրադարձության ժամանակ Հիսուսը մի շատ հերու տեղ էր քարոզում էր ավետարանը And Lazarus was very sick Ու Խազարոսը շատ հիվանդ էր So the two sisters sent a, a messenger to go find Jesus and tell him come. U yerku ait kuidere surhandak en ugarkum vor Hisusin asen dra masin yev asen vor ga. Because they know he heals the sick. Vorovetev neran gitem vor Hisuse hivantnerin e bzhishkum. Well the messenger arrived. U yev vor surhandak yekav and he told the message. Asets Lazarus your friend is very sick. Khazaros konkere shat hivand e. And the sisters say come. ու նրա քույրերը կանչում են քեզ որ դու գաս եւ ինչ կան էր հիսուս որ նրա լավագույն ընկերը հիվանդ է այնքան հիվանդ որ հեսա հեսա մահանալու է ինչ արեց հիսուսը the bible said he stayed right where he was for two more days ասա խոսքը ասում է որ նա մնաց հենց այնտեղ որտեղ որ կար եւս երկու օր don't you think everybody around him was criticizing him արդյոք չես մտածում որ բոլորը նրա կողքով կար նրան քննադատում էին You should go. You should go. Petka gnas gna. You should go. Petka gnas. Heal Lazarus. Go heal Lazarus. Gna bzhishkir Lazarusin. But the Bible said he stayed two more days. Bats asso khoska asume vor na yevas yerku or menats. And finally, u verchapes he left and went to go to Lazarus. Gnats depi Lazarus. And then when he got there Lazarus was dead. U yefor artengin hasav Lazarus mahatsel er. It was too late. Arten shat usher. The sisters came out. Nera kuyrere durs yekan. And Jesus they said where were you you know why why were you not here where were you And the and the Bible says where is he? Where did you lay this body Uh Jesus asked urena vortek ek drel nera marmine And the sisters were what Un nera kuider asetsin inch Do you intend to raise him up Արդյոք նրան հարություն ես տալու։ He's been dead for four days. Չորս օր է մահացած է։ They're thinking it's too late. Նրանք մտածում էին արդեն շատ ուշ է։ But Jesus went. Բայց Հիսուսը գնաց and he made a call. Ու նա կանչ արեց։ He said Lazarus, նա ասաց Խազարոս, come forth. Եկ առաջ։ And then Lazarus came hopping out of there. Ու Խազարոսը թրվռալով ըտեղից դուրս է։ He's wrapped in the clothes the the great the tomb clothes. Ու նրան փաթաթանների մեջ էին պահել։ And he said loose him and let him go. Ուներան ասացին հանեք նրա վրա այդ փաթաթանները եւ թողեք որ գնա։ You see God had some bigger miracle in mind than the healing. Աստված իր ծրագրում ուներ շատ ավելի մեծ հրաշք քան պարզապես բժշկությունն էր։ And Jesus endured the criticism of the people. Ու Հիսուսը համբերեց մարդկանց քննադատությունը։ Because he made a decision to obey God's spirit. Որով հետեւ նա որոշում էր կայացնել հնազանդվել Աստծո հոգուն։ To be led by the spirit. Լինել առաջնորդված սուրբ հոգով։ That's how God wants you to live. Դա հենց հենց այն ձևն է որ Աստված ուզում է որ դու ապրես։ But he also wants to live through you. Բայց նա նույնպես ուզում է քո միջոցով գործել։ Because you may come to someone's dead life. Որովհետև մի գուցե քես կհանդիպի ինչ որ մեկի մեռած կյանքը։ And God wants to use you as a vessel. Ու Աստված ուզում է քես օգտագործել որպես անոթ խոսալ նրանց։ And say God is calling you. Որ Աստված կանչում է քես։ Come forth. Եկ առաջ and then you may also go on to teach them and train them ու հետո կարող ես գնալ սովորեցնել մարզել նրանց so let's remove all the aspects of death from your life որ ամեն տեսակի մահվան բան նրանց կյանքից հեռացված լինի because the calling is twofold որով հետև կոչումը երկու մաս ունի to know god ճանաչել աստուն and to remove all those things of death around you ու բոլոր տեսակի մահվան բաները քո կյանքից հեռացնել where are those things of death որոնք են այդ մահվան բաները It's in being led by intellect and reason only Դա այն է որ դու առաջնորդվում ես միայն քո հասկացողությամբ եւ բանականությամբ Or to be led only by emotions Կամ առաջնորդվում ես միայն զգացմունքներով No there's a road of life There is a road of life Բայց կա կյանքի ճանապարհ And that's to be led by the spirit Դա է առաջնորդվել սուրբ հոգով And then allow your spirit to a uh, lead your emotions u tul tal vor ko hokin arach norti kos gatsmunkneru allow your spirit to lead your mind 
թույլ տալ որ քո հոգին առաջնորդի քո միտքը but how does it happen what is the process բայց ինչպես է դա տեղի ունենում ինչ գործ ընթաց է դա do you remember romans 8:16 հիշում ես ռոմեացի 8:16-ը his spirit communicates with your spirit նրա հոգին հաղորդակցվում է քո հոգու հետ դա է գործ ընթացը and you stay full of the spirit then it's much simpler to be led by the spirit ու եւ որ դու լծված ես սուրբ հոգով շատ ավելի հեշտ է լինել առաջնորդված սուրբ հոգով դրա համար կանցնենք սրան I want to turn to the calling on your life. Ես ուզում եմ խոսալ կոչման մասին, քո կյանքում։ There's this English word hierarchy. There's a hierarchy of your calling. Կա քո կոչման հիերարխիա։ What is the where does the calling begin? What is the number one thing? Որտեղից է կոչումը սկսվում, որն է համար առաջի բանը։ Well, the number one calling is to know God fully. Համար առաջի կոչումն է ամբողջովին ճանաչել Ասուն։ So if you receive Jesus as your savior already? Ու եթե դու արդեն Հիսուսին որպես քո փրկի չես ընդունել, Well that's only the beginning. Դա մի այս կիսն է. You're born of the spirit. Դու ծնվել ես հոգուց as a newborn baby. Որպես նորածին, you're called to grow in the spirit. Դու կանչված ես աճելու սուրբ հոգու մեջ. Called to walk in the spirit. Դու կանչված ես քայլելու սուրբ հոգու մեջ. Called to walk by faith. Դու կանչված ես հավատքով քայլելու։ You're called to quit being led by emotions. Դու կանչված ես որ դաթարես and be led by the spirit. Ես կարող եմ առաջնորդվել եւ առաջնորդվել սուրբ հոգով։ You're called to quit being led only by reason and intellect. Դու կանչված ես դաթարելու and be led by the spirit. Առաջնորդվել քո մտքով ու հասկած հողությամբ եւ առաջնորդվես հող սուրբ հոգով։ Amen. Amen. Reason and intellect are good. Հասկացողությունը եւ բանականությունը լավ են։ They are the blessings of God. Դրանք աստծո օրինություններ են։ But imagine how much clearer your thinking would be if you would allow the spirit to fuel your thinking. Բայց ուղղակի մտածեր ինչքան ավելի պարզորոշ կլինի քո մտածելակերպ եթե թույլ տաս որ քո հոգին սնուցի քո միտքը։ In Isaiah the, the Bible says this. Եսայա մարկարեությունում ասված ասում է ասում է God said my thoughts are not your thoughts and my ways are not your ways Իմ մտքերը ձեր մտքերը չեն իմ ճանապարհները ձեր ճանապարհները չեն And that's the problem Ու դա է խնդիրը We've been called toward the way God thinks and we've been called toward the way God operates Մենք կանչված ենք հասկանալու տիրոջ հասկացողությունը կանչված ենք գնալու տիրոջ ճանապարով So I'm all for good reason and a good mind I'm all in favor of a good reason and a good mind. Այո, ես կողմ եմ, որ լավ հասկացողություն ունենանք, ճիշտ միտք ունենանք. But you'll unlock the potential of your mind as you're led by the spirit. Բայց դու միայն կկարողանաս բացահայտել քո մտքի պոտենցիալը, եթե առաջնորդվես սուրբ հոգով։ The master calling is to know God fully. Այսպիսով գերակա կոչումն է Աստուն ամբողջովին ճանաչել։ And you're stronger the rest of your life. Ու հետո ավելի մեծ զորությամբ գնալ քո ամբողջ կյանքի ընթացքում։ I've been walking with Jesus for more than 30 years. Jesus-ի հետ եմ քայլում արդեն մոտ 30 տարի. And I've been called to know him better. Ու ես կանչված եմ նրան ավելի լավ ճանաչելու։ And this gives me great hope and great expectation of my future. Ու սա ինձ տալիս է մեծ հույս, մեծ սпасում իմ ապագայի վերաբերյալ։ Because we're called to go from glory to glory to glory. Որովհետև մենք կանչված ենք գնալու փարքից դեպի փարք ու ավելի մեծ պարկ we're called to be transformed մենք կանչված ենք վերափոխվելու and then conformed to the image of Jesus Christ ու ունենալու հիսուսի կերպարանքը it just gets better and better ասիքն ավելի ու ավելի լավ է ամեն բան գնում and then i died in this human body then once i die in this human body եթե որ ես մահանամ այս իմ մարդկային մարմնի մեջ դրանից հետո ամեն բան ավելի ու ավելի լավ է գնալու նա ինձ կտա փառավորված մարմին and then i will spend the rest of eternity discovering the beauties of god ու ես հետագա հավիտենությունը կանցկացնեմ աստծո սկանչելիքները ճանաչելով eternity is going to be so exhilarating Every day is going to be better than the last day. Ու այդ հավիտենականությունը այնքան vocation չող է լինելու, որ ամեն մի հաջորդ օր նախորդից լավ է լինելու։ Now the second part of the hierarchy of your calling. Ու երկրորդ մասը կոչման հիերարխիայի is your call to remold your character into the image of God. Դու կանչված ես քո կերպարանքը վերափոխելու ու հարմարացնելու աստծո կերպարանքին։ We're called to be transformed into the image of Jesus Christ. Մենք կոչված ենք վերափոխվելու նմանվելու աստծո կերպարանքին։ Uh, Galatians chapter 5 mentions the fruit of the spirit. Գաղատացի 5-րդ գլխում նշվում է սուրբ հոգու պտուղները։ 
The fruit means that's the results of walking with God in the Spirit. We are a tree planted by the rivers of living water. But we can also bear the fruit of the Spirit. Of allowing our roots to go down into that water. And that water is the, the life of the Spirit. And that fruit is things like character. Love. That's the main thing. You can exist in God's love. It'll fuel human love. It will fuel emotional love. It will fuel sexual love. And all the married people should celebrate. And so we're called to bear that fruit. This is our second calling. To walk with God and to be an image uh, bearer of God. So that means we're going to consistently deal with putting away of sin. Putting away selfishness. Then the book of Revelation, the first three chapters, there's a, a, a word he used to describe us. Jesus is giving a, an award to the various churches in those first three chapters. Uh, and it says, blessed is he who overcomes. That's what it means to be an image bearer of Jesus. You overcome. You overcome your own sin. You overcome your own selfishness. But then you take the gospel to other people. And you overcome the enemy. I'll give you a truth. It does not matter how many devils are out there. It does not matter how powerful the enemy is. Because Jesus gave you this truth. In 1 John chapter 4, verse 4, he says, Greater is he that is in you than he that is in the world. You are an overcomer. Say this after us. I am an overcomer. Now let's say it with some power. I am an, am an overcomer. And many of you, when you said that, it felt very strange. Because you're looking at your life. And you think, I'm kind of uh, defeated. I lose a lot of battles. Put a smile on your face, my friend. Jesus Christ is alive in you. you have a, he has overcome. And if you'll just walk with him, you'll experience victory. The third part of the hierarchy, and the last one, we're called to work and relate with God and his people by the strength of his spirit. This is our calling into ministry. This is our calling to work with people. God calls us to work with other people in the, in the body of Christ. And everywhere I look in the New Testament, I see people working in groups. We hear about the great Apostle Paul. And of course, since I'm an American, we have a different perspective on life. I believe one of our sinful temptations is 
being overly individualistic. Yes, Matazume were right, Kormi, Amenamets, Mercedes Mecca, Yerevite, I never him nak anum, Miainak and Sidumlin, an individualist. We think we can do it alone. Make Matazume were make Amenish Menak Karo and Conan. And our iconic image is the cowboy on the horse. U mej it a pot care of whatever Marmana Vorum, it a Utsuna da, it cowboy nation and Zuvera Miainak, Iran's Gilhak Nero. He's got his big hat. He's got a good horse. And he's out there alone. And Americans love that image. A man and his horse, that's all you need. So when we read things like the Apostle Paul did this and the Apostle Paul did that, we imagine he was alone. He traveled from place to place alone. He preached the gospel. Started the church. Raised up leaders. Went to another city, did the same thing. And another city and did the same thing. And finally to the point where this region of the Roman Empire called Asia had all heard the gospel. And, and sometimes to the American mind, we think Paul did it alone. But actually, Paul op always operated in teams. With groups of people. First of all, he submitted himself under the leadership of Barnabas. Although his salvation involved one of the most amazing stories you could ever read in the Bible, listen carefully. God called him to submit under Barnabas' leadership. He was just one of the trusted leaders of the church. He was just one of the trusted leaders of the church. Barnabas. Barnabas He was not the big boss of the church. He was at a lower level than the other guys. And so Paul started traveling with Barnabas. And they brought along other people. And then finally you get to Acts chapter 13. Paul has been living by the Spirit for some time now. He's been submitted to he's been submitted to his leaders for some time now. And in Acts chapter 13, the Holy Spirit said. Well, how, do we, how do we know how this happened? Well, in the first few verses, it says there were other people there. And they were, they were certain prophets and teachers. And of course, Paul was there. As were other people. So I believe probably what happened is one of the other people, they were all in prayer. And they were worshiping the, G the Lord. And then the Bible says, and then the Holy Spirit said. I think in all likelihood, one of the other brothers spoke up and said this. Separate unto me, Barnabas and Saul, for the work that I have called them to. And that's when they began traveling and starting churches. And then over time, Paul was promoted into leadership. Where he was the leader of his own team of church planters. And Barnabas became the leader of his own, his own team. I'll name for you some of the people that worked with Paul. Epaphroditus. Luke. Luke. Uh, John Mark. Uh, Hovanes Marcos. He was also a relative of Barnabas's. Uh, and there were many others. 
And this is how God calls you. To serve in teams. Do you want to grow in your ministry? Serve. Help. Go. Do. I don't care if it's sweeping the floor. Cleaning the bathrooms. Organizing the stage. There's an amazing truth here. We're also rewarded. We're rewarded for our faithfulness to our calling. I want to move into 1 Corinthians chapter 3. We'll read verses 10 through 15. And then, while, and then while you're going there, you can also turn to 2 Corinthians chapter 5. So, go. Աստո շնորհի չափով, որ ինձ տրված է, իմ աստուն ճարտարապետի պես հիմք դրի, բայց ուրիշը շինում է, միայն թե ամեն մեկը մտիկ տա թե ինչպես է շինում, որովհետև ոչ ով ուրիշ հիմք չէ կարող դնել, քան թե դրված է, որ է Հիսուս Քրիստոսը։ Եթե մեկ այս հիմքի վրա շինե ոսկի արծաթ, ազդիվ քարեր, փայտ, խոտ, եղեգն, ամեն մեկի գործը պիտի հայտնվի, որ օրը կերևացն է, որովհետև կրակով պիտի հայտնվի, եւ ամեն մեկի գործը թե ինչպես է կրակը կփորձի։ Եթե մեկի գործը որ շինեց հաստատ կենա վարձ կկառնե եթե մեկի գործը այրվի վնաս կկաշե բայց ինքը կապրե այլ այնպես ինչպես թե կրակով Let's connect this to your calling Եկ կապսնենք սա քո կոչմանը All of us are going to give an answer for how we respond to the call of God on our lives Ամեն մեկս պատասխան ենք տալու թե ինչպես ենք մենք արձագանքել Աստծո կոչմանը մեր կյանքում The Bible has a word for how we respond Աստծո խոսքը ունի այդ բառը, որը որը որ դրսևորվում է, թե ինչպես ենք մենք արձագանքել։ The Bible word is called work. Work. That's the word. Եբրայերեն այդպեսի բառ կա work. Your response to the calling is your work. Քո պատասխանը, քո կոչմանը այդ բառով է դրսևորվում, որը կոչվում է work. I'm not speaking of the regular word we use here in our language now. Ես չեմ խոսում այդ անգլերեն բառի մասին. I'm speaking of how we operate in the calling of God. Yes, khosumem nera masin te inchpes ank menk gortsum asto kochman mech. Women if God called you to be a mother, uh asto kanaik, astvats kanchel e dzez linelu mait. I've got good news for you. Yes, unem bari lur dzez hamar. You bring those children up in Jesus Christ and you will be rewarded. Du dastirakum es ait yerekhanerin asto Christosi mech u du parkeva tarvelu es dra mas dra hamar. Even if you're never called to preach, even if you're never called to go get a job in the city, and your calling consists of being a wife and a mother, you shall be rewarded according to your faithfulness of being a good wife and a good mother, bringing Christ into everything. Do parkeva tarvelu es ko kochman mej hava tarim linelov. Aine linel maid yev dasirakel ko zavaknerin u Christos berel ko untani kimej. Your reward will be just as great as the greatest of the apostles. Ko parkeva klini nu ikan mej inch kam vor amena mej arakal nerine. Your faithfulness will go from one talent. Ko. Your faithfulness can go from one talent. Ko hava tarmutsune karask si mek ta hundit. Doubling the two. Doubling again to four. And continuously doubling for the rest of your life. Because one of the important lessons of the parable of the talents is this. Your, you're called to increase in your effectiveness. Not only with your own family. But also other people. And so you shall be rewarded. I find this verse very interesting though. In verse 10 he says, be careful how you build on the foundation. And he talks about the manner of building in verse 12. Some people will have 
gold and silver and precious stones. But other people will have wood, hay, and straw. And then God, at the judgment, will send his fire on your work. I believe this is a metaphor. What happens when fire comes against straw and wood and hay? What's the answer? It burns it up. And it's gone. But what happens when fire comes against gold and precious jewels? Well, it remains. You see, your life is a life of doing works. And Colossians says we should do our work as unto Jesus. So a woman who is faithful with her children, she shall be rewarded with gold and precious jewels. But if she only lives for her, herself and does not bring her children up to Jesus and she is selfish, her work will be burned up. And then verse 15 is very interesting. It says, if anyone's work is burned, he will suffer loss, but he himself will be saved, yet so as through fire. So when we get to heaven, many people will have great rewards. And we will rejoice. But other people will have very little rewards. But God is a merciful God. And the Bible says he will wipe away every tear. So we will not exist in eternity with regrets. But we will exist in eternity with rewards. And finally, the last verse. Excuse me, I, I'm the second, to the, last, the second to the last verse. 2 Corinthians 5. Let's read verses 9 through 11. Նրա համար էլ ջանք ջանք ենք անում, որ թե կենանք եւ թե դուրս գնանք հաճո լինենք նրան, որովհետեւ մենք ամենս պետք է հայտնի լինենք Քրիստոսի Աթյանի առաջին, որ ամեն մեկն ընդունի իր իր մարմնովը, ինչ որ գործեց, թե բարի, թե չար, արդ տիրոջ նահավորությունը գիտենալով մարդկանց համոզում ենք, բայց Աստծո առաջին հայտնի ենք եւ այս հույս ունեմ, որ ձեր խղճմտանքում էլ հայտնի ենք։ Well, throughout the New Testament, this word body is used, verse 10, as a, to mean the church. But it also has a double meaning, it means your own human body. Because we're only given one life to live. My wonderful father died in 2013. He was 86 years old. He served Jesus from childhood all the way through the rest of his life. It says uh, 1927 on his tombstone. Dash. 2013. His entire life is in the dash. All of your reward is inside that dash. You don't have a second life. You don't have another chance. The Bible teaches one life. And all of your, your reward is how you live life in the dash. For me, it was 1960. In Dash. And I'm living in the Dash now. I hope you're living strong. Because it says here, 
we're going to receive the things done in the body in the body for make parkevnik stanalu ayn ameni inche vor marmni mej aretsink according to what we have done hamazayn nera inche vor aretsink whether good or bad lini char te bari i believe that correlates with that other verse yes havatum e vor da kapvats e mek al khoski het good things will uh, give get rewarded lav banere parkevatrvelu en but the bad things that you do just for selfish motives vat banere vor du anelu es yesasirakan sharjaritnerov will not get rewarded chem parkevatrvelu nerank var arvelu gnalu en and finally revelation chapter 22 yev verchapes haytnutsun 22 last verse verchi khoske verse 12 khoske amar 12 jesus said Jesus says, "Behold I am coming quickly and my reward is with me to give to everyone according to his work." Aha, shutov galis em yev im vartsk ints het e vor amen mekin ka hatutsan em inchpes ir gortsa klini. The last book of the Bible written was the book of Revelation. Asso grkum verchi girke vor grvel e da haytnutsan girkn e. It was written years after the rest of the New Testament. Da grvel e shat tariner heto mnatsats nor katakaranits. And then in the last chapter of the last book yep. Jesus said this. Verchi glkhum verchi grki Hisus sai asso. I am coming. Yes galisem. I love to study the end times. Yes sirum em usumnasirel verchi jamanakner. The coming of the Lord. տիրոջ գալուստը Many people believe our generation will see the coming of the Lord. շատերը հավատում են որ մեր սերունդը կտեսնի դա. I don't know. Ես չգիտեմ. No one really knows. Ոչ մեկ էլ չգիտի. Matthew's Gospel chapter 24 verse 14 does say this about that subject. Բայց Մաթեոս ավետարանում գրված է մի խոսք հենց այս թեմայի վերաբերյալ. In the first few verses of Matthew 24 they ask Jesus the question. Մաթեոս 24-րդ գլխի առաջին մի քանի խոսքերում Հիսուսին հարց են տալիս. When will the end be and what will be the sign of your coming? ինչ է լինելու վերջի ժամանակներում եւ որն է լինելու քո գալուստի նշանը He said there be wars and rumors of wars Ասում է որ կլինեն պատերազմներ եւ պատերազմ պատերազմների Talk about pestilences and other things Խոսում է համաճարակների եւ ուրիշ բաների մասին He said but the end is not yet Բայց դեռ վերջը չէ And so he said earthquakes will happen and many other things will happen Եկա շարժեր կլինեն ուրիշ շատ բաներ կլինեն But the end is Բայց not yet Բայց վերջը դեռ չի եկել You know many people get excited about the signs of the times. Շատ մարդիկ են ոգևորվում այդ վերջի ժամանակների նշաններով. They count the number of earthquakes how they have increased. Նրանք հաշվում են երկրաշարժերի քանակը ինչպես են դրանք աճում. They count the number of wars how they have increased. Նրանք հաշվում են պատերազմների քանակը թե ինչպես են դրանք աճում. And on those two subjects Jesus said this. Ու այդ երկու սի վերաբերյալ Հիսուս ասաց. The end is not yet. Դեռ վերջը չէ. But he does give a sign when he says this is the end. Բայց նաև տալիս է նշանը որ ահա վերջն է. Do you want to know the actual sign of the end of uh, this age when Jesus comes back? Արդյոք ուզում ես իմանալ այդ նշանը վերջի ժամանակների որ հենց այդ ժամանակը Հիսուսը գալու։ The Jesus did answer the question. Հիսուսը պատասխանել է այդ հարցը։ And in verse 14 he said this. 14-րդ խոսքում ասում է. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world. Այս արքայության ավետարանը քարոզվելու է ամբողջ աշխարհում as a witness unto all the nations որպես վկայություն բոլոր ազգերին First of all that word nations in the New Testament means ethnic groups ազգեր այդտեղ նկատի ունի էթնիկ խմբեր And so a country like the United States is one country այսպիսով միացյալ նահանգները մեկ պետություն է but many ethnic groups բայց շատ էթնիկ խմբեր And the same is true of all the countries. Նույնը ճիշտ է բոլոր երկրների վերաբերյալ։ Ու հետո Հիսուսը շարունակում է. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world as a witness unto all the nations. Այս արքայության ավետարանը քարոզվելու է որպես վկայություն բոլոր ազգերին։ And then the end shall come. Ու հետո վերջը կգա։ So we have a calling. Այսպիսով ունենք կոչում The church has a calling. Եկեղեցին ունի կոչում։ You have a calling. Դու ունես կոչում։ To be involved. Ներգրավված լինելու, ծառայելու, օգնելու գնալու Send those that are going կամ ուղարկելու օգնելու նրանց ովքեր գնում են The gospel to all nations տանում են դեպի բոլոր ազգեր ու հետո կգա վերջը You have that calling Դու ունես այդ կանչը If you're not called to go yourself եթե դու կանչված ես ինքնուրույն գնալու You're called to send other people Դու կանչված ես ուրեմն ուրիշներին ուղարկելու Together we can finish this a uh, great commission. Ու իրար հետ կարող ենք այս մեծ պատվիրանը ավարտել։ And then Jesus will come back. Ու հետո Հիսուսը կգա։ And in verse 12. Ու հետո 12-րդ խոսքը։ He says I am coming quickly. Yes, շուտով գալիս եմ։ And my reward is with me to give everyone according to his work. 
Վարցքը իմ հետ է, որ ամեն մեկին հատուցան եմ իր գործերին համեմատ։ Imagine the importance of this subject. Պատկերացրու այս թեմայի կարևորությունը։ You're called to move God's kingdom forward. Որպիսի առաջ տանես Աստծո արքայությունը։ You're called to serve in his church. Դուք անշված ես ծառայելու նրա եկեղեցին։ Will you sweep the floor? կլինի դա հատակը մաքրել։ Greet the people. Բարևել մարդկանց։ Cook the food. Ուտելիքը պատրաստել։ Or preach the gospel. Թե ավետարանը կարող է։ We shall all be rewarded. Մենք բոլորս էլ պարգևատրվելու ենք։ Մեր հավատարմության համար։ Nobody's called to do nothing. Ոչ մեկ չի կանչված պարզապես ոչինչ չանելու։ And you shall be rewarded. Ու դուքը պարգևատրվես։ You're going to accumulate a lot of rewards. Դուքը կուտակես շատ պարգևներ։ But it's all inside the dash. Բայց ամենը պարփակված է այդ ցիկի մեջ։ Ու մի հարց ունեմ քեզ։ What do you want to hear when Jesus meets you at the judgment seat? Ինչ ես արդյոք դու ուզում լսել, երբ որ Հիսուսը հանդիպի քեզ Դատաստանի աթորի առաջ։ What do you want to happen to your works when the fire comes and tries your works? Ինչ ես արդյոք ուզում, որ լինի քո գործերին, երբ որ կրակը կգա ու կփորձի դրանք։ It's all about either living for Christ or living for self. Դա ամենը ամփոփվում է սրա մեջ, ապրել Քրիստոսի համար կամ ապրել սեփական անձի համար։ Christianity is not complicated. Քրիստոնեությունը բարդ չէ։ Very simple. Շատ պարզ է։ God became a man. Աստված դառավ մարդ։ Because we sinned. Որովհետև մենք մեղանչեցինք։ But he so loves us, he wants us in the relationship with him. Բայց նա սիրում է մեզ ուզում է, որ մենք փոխարաբերություն ունենանք նրա հետ։ We receive him. Ու մենք ընդունում ենք նրան։ But he loves everyone else too. Բայց նա մնացած բոլորի նույնպես սիրում է։ And we're called. Ու մենք կանչված ենք to do a work. So everyone else can hear the gospel. Որ նրանցից յուրաքանչյուրը լսի Աստոխոսը։ People here in this country. Մարտիկ այստեղ այս պետության մեջ and people in other countries. Ու մնացած պետություններում։ Let's pray. Եկաղոտքան ենք։ Father God, հայրաստված, I thank you for speaking to human hearts right now. Ես շնորհակալ եմ որ դու խոսում ես մարդկանց սրտերի հետ հիմա։ I thank you Lord God everyone is open in their heart right now to their own calling. Ես շնորհակալ եմ որ ամեն մեկ իր սրտում բաց է քո կոչման համար։ Մենք խնդրում ենք ես։ Lord, hi. Where can I serve in the church? Խնդրում ենք քո գործը խնդրում ենք ցույց տաս ինչպես կարող եմ ծառայել այս եկեղեցում։ Some people that are not yet serving are already hearing the Lord say I've got a place for you my friend. Կան մարդիկ ովքեր դեր չեն ծառայում ու զգում են թե ինչպես է Աստված ասում որ ես քո համար ինչ որ բան ունեմ այս եկեղեցում։ That's where you're going to find your joy. Ու այդտեղ է որ դու քո ուրախությունը կկթնես serving in the call of God. Աստծո կոչման մեջ ծառայելով։ It's joy unspeakable and it's full of glory. Դա անկարագրելի ուրախությունը եւ լի փարքով։ You shall be rewarded. Ու դու վարց կստանաս դրա համար։ Amen. 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 I want to speak to those of you who do not yet you have not yet responded to the first calling. Ես ուզում եմ խոսել այն մարդկանց հետ, ովքեր դեռ չեն արձագանքել առաջի առաջի կոչմանը։ Առաջի կոչումն է ճանաչել Աստուն։ I was a, a, a child and I knew I was supposed to follow God and give my life to Jesus. Yes, Yerechai, u kitei vor petk im anze hansnem Hisusin, u hetevem neran. But I kept resisting. Բայց ես շարունակում էի համառել. Finally when I was 18 years old. Վերջապես երբ որ 18 տարեկան դարձա, I said yes, Lord. Ես ասացի հայո տեր. Many of you are in here right now. Ձեզ անիչ շատեր այստեղ են. And your resistance is over. ու քո համառությունը արդեն ավարտվել է։ You got a big smile on the inside of you. քո ներսում մի մեծ ժպիտ է։ Yes, you're kind of scared to. մի քիչ վախեցած ես մի գուցե։ But you know what? Just take a step of faith even though you may be a little scared. Բայց խնդրում եմ արա հավատքի քայլ, չնայած որ որոշ չափով վախենում ես։ Because the moment we're going to ask you to walk to the front. Որովհետև որոշ ժամանակ անց քեզ անց քեզ հրավիրելու ենք առաջ and respond to the call of Jesus. Պատասխանի Քրիստոսի կանչին։ He wants to know you. Նա ուզում է ճանաչել քեզ։ He wants to know you. Նա ուզում է ճանաչել քեզ։ And he wants you to respond. Նա ուզում է որ դու պատասխանես։ Let's invite the worship team up. Let's bow our heads again. Եկ խոնարենք մեր գլուխները։ If your answer is yes. Եթե քո պատասխանն է այո։ Hear the call of the Lord. Լսիր աստծո կանչը։ Come to the Lord. Եկ դեպի տերը։ Come to his mercy. Եկ դեպի նրա շնորհքը։ Come to his relationship. Եկ դեպի նրա այդ փոխարաբերությունները։ Come to his love. Եկ դեպի նրա սերը։ Come to his goodness. Եկ դեպի նրա բարությունը։ Are you tired of being alone? Արդյոք չես հոգնել միայնակ լինելուց։ Are you tired of trying to figure out life by yourself? Արդյոք չես հոգնել կյանքից գլուխ անել մենակ քո խելքով։ Then it's time to quit. Ժամանակն է հրաժարվել դրանից։ 
If that's you, stand to your feet. Come to the front. If you've never given your life to Jesus, if this is your first time, stand to your feet, walk to the front. I'm going to ask the entire congregation to go ahead and stand. But if you're ready to stop resisting, if you're ready to say yes to Jesus, come to the front. I want to see you right here. Let's sing a song. Yeah, get get king.